പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസറുകൾ ഒന്നുകൂടി വൈഡായിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ചോദ്യം നോക്കാം ചുവട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രേണികൾ ഓരോന്നും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക കാരണം എഴുതണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസവും എഴുതണം അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്നാം പദം ഒന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്നാം പദം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നമുക്കറിയാം അതും ശ്രേണിയ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പൊതുവ്യത്യാസമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യ അതിൻ്റെ എന്നാം പദം ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ എനിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഇനി ചോദിക്കുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയായ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയായ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ മൂന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അര മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എത്രയാണ് ഒന്നര ഒന്നരയിൽ നിന്ന് അര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമ ഒന്ന് കിട്ടും അഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ടു അഞ്ചര എന്നല്ല അഞ്ച് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയായ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എന്നാം പദം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എന്നാം പതിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ സമം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയാം എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ടു ഡി ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്താണ് എൻ ഡി എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ഡി ഇസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് ഡി ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ദറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ അര മൈനസ് വൺ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ നമ്മുടെ എന്നാം പദം എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലാവും എനിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എനിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആരാ വൺ ദർ ഫോർ വൺ ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ടു ആയിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്തായി മാറി എൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ എനിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വൺ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മാത്രം അടുത്തത് രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി എന്താ പറയുക ടു റൈസ് ടു വൺ ടു റൈസ് ടു 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 റൈസ് ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ എന്നാം പോകാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ടു റൈസ് ടു എൻ ടു റൈസ് ടു എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പവറിൽ എൻ വരുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും സമാന്തര ശ്രേണി ആവില്ല നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇനി ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇത് ഫോർ ഇത് എത്ര എയ്റ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താവില്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്തല്ല സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്താ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ വിൽക്രമം വൺ ബൈ വൺ ടുവിൻ്റെ വിൽക്രമം വൺ ബൈ ടു ത്രീൻ്റെ വിൽക്രമം വൺ ബൈ ത്രീ ഫോറിൻ്റെ വിൽക്രമം വ
ടോട്ടൽ മുമ്മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ ചെറിയ കളത്ത് ഒരു കളാണ് ഒരു കളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും ഇതിൽ എട്ട് കളർ ചതുരങ്ങൾ കിട്ടും എട്ടെണ്ണമാണ് കളർ ചതുരങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നാൽ പതിനാറെണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ പതിനാറ് മൈനസ് നാല് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും അപ്പം ഇതും കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫുള്ള് എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ഉള്ളിത്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എടുക്ക ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയി വരും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉള്ളിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ത് വരും പതിനാറ് വരും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ സംഖ്യകൾ ഈ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നാണ് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് ഇതെന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പൊതുവ്യത്യാസ ശ്രേണി നാലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണാം പാത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലും ചിന്തിക്കാം ഈ രൂപത്തിലും ചിന്തിക്കാം അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണാമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനേക്ക രണ്ട് കൂടുതലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണാം പദം ഈ ഫോർമാലിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ എഴുതുക എൻ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയാം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു എ ബി പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൻ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ എൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എൻ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് വാട്ട് ഫോർ മൈനസ് എന്തുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി എന്ത് തോന്നുന്നു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം അതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എനിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും കോമൺ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസമായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എനിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോർ ആണ് ഫോർ ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവി പിന്നെ എന്നാ പോകാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അറിയും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് എഴുതും എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൻ എന്നാണ് ഡി എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാലാണ് പൊതു വ്യത്യാസം പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് എട്ടാണ് മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം നാലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് നാല് എട്ട് മൈനസ് നാല് എത്രയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് എന്നാ അമ്പതം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്നാ അമ്പതം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിതിലെ സമചതുരങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതാണ് ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം
എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ പടിക്കെട്ടിൽ സിമ്പിളായുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പടിക്കെട്ടിൽ ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിലെ പടിക്കെട്ടിൽ ആദ്യ പടിയുടെ ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നീടുള്ള ഓരോ പടിക്കും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പിന്നീടുള്ള ഓരോ പടിക്കും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതൊക്കെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഒരാൾ ഓരോ പടി കയറുമ്പോഴും അയാൾ തറയിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഉയരങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക സിമ്പിളാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ എന്നാം പദം മാത്രം എഴുതുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നാം പദം എന്താണ് എക്സ് എൻ സമം എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പം എൻ ഡി എൻ ഡി ഡി എത്രയാണ് ഡി പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പം ഡി പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതണം പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം പത്താണ് മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എൻ വരും പത്ത് മൈനസ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുവരും മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം ഇത് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒരേ അകലം ഇടവിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ലംബങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന ലംബങ്ങളുടെ നീളം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഈ പറയുന്ന ലംബങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കണം സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒരേ അകലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ അകലത്തിലാണ് ഈ ലംബങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ അകലം നേരെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ അകലങ്ങളൊക്കെ എന്തായി മാറി ഈ അകലൊക്കെ തുല്യമായി മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇവിടേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ അകലോ ഈ അകലോ ഈ അകലോ ഈ അകലം തുല്യമായി ഇതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം നിൽക്കാം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമായി മാറി ഇതൊക്കെ എഫ് ആയി മാറി ഇത്രയും നീളം എഫ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി ഡി ആയി മാറി ഇത് പൊതുവ്യത്യാസം മാതിരിയായി അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് എഫ് ആയി ഇത് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആയി ഇത് എഫ് ഈ നീളം എഫ് ആകുമ്പോൾ ഈ നീളം എന്തായി എഫ് പ്ലസ് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമായി ഇവിടെ എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമായി കണ്ടോ ഇതും എഫ് ഇത് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തായി എഫ് പ്ലസ് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസമായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എഫ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പൊതുവ്യത്യാസമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ നീളം ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി എഫ് പ്ലസ് ഡി ഈ നീളം എന്തായി എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ഇത് എഫ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ഇത് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നത് എന്തായി മാറി ഈ നീളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് മാറി മാറി അടുത്തത് ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ആർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതി പതിമൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഏഴ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ സ്ക്വയറോ എന്നിൻ്റെ വേറെ പവറോ എൻ ക്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാനൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാനൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവലുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ ആണ് എക്സ് വൺ ചെയ്യുക എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യൂബ് ഒന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആറ് കിട്ടും പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിമൂന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഏഴ് കിട്ടും ദൻ
ഇതേ മാതിരി വാല്യൂട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഫോർ ഈസ് കിട്ടും തേർട്ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രേണി നോക്കൂ എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അത് ഓക്കെയാണ് അതുവരെ ശ്രേണിയാണ് അതുവരെ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പക്ഷെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്തായി മാറി എട്ടായി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്തല്ല മൊത്തത്തിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദം നോക്കുമ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് തുടർന്നുള്ള പദങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അടുത്തത് ചോദ്യം നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് നൂറ് മുതലുള്ള പത്തിൻ്റെ ഏത് കൃതിയും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ എളുപ്പം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കലണ്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണോ ആ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ആ സംഖ്യകളെ ഏതിനെയും അരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം തുല്യമായെങ്കിൽ അവിടെ ആ പദം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്തൊമ്പതും ഒമ്പതും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടും ഒമ്പതും മുപ്പത്തേഴ് ആ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഒമ്പതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒമ്പതിന് പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് വരെ പോകും ബാക്കി ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒമ്പത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂവമ്പ് ഇരുപത്തേഴ് വരെ പോകും ബാക്കി ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തേഴിന് അരിക്കുമ്പോൾ നാലമ്പ് മുപ്പത്താറ് വരെ പോകും ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ പ നൂറ് മുതലുള്ള പത്തിൻ്റെ കൃതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് പരിശോധിക്കണം നൂറിനെ നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിക്കണം ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് പോവും അല്ലേ ബാക്കി ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആയിരം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആയിരം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ ഏത് വരെ പോവാം നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോവാം ബാക്കി ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും പതാണ് ഇനി പതിനായിരം നോക്കിയാലോ പതിനായിരം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോകും ബാക്കി ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിലെ പദമാണ് എന്നാൽ ചോദ്യത്തിന് വേറൊരു സ്വഭാവത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നുരുത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ് എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കൂടി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ നൂറ് എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നേരുത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് എത്രാമത്തെ ഒരു പദമാണ് നൂറ് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എത്രാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചു അപ്പം ആയിരം നമ്മളെടുത്തു ഈ ആയിരം നൂറ് അടുത്ത സംഖ്യ കുറച്ച് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് ആയിരം ചോദിക്കാം ആയിരം എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണ് അപ്പം ആയിരം എടുത്തു ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാമത്തെയോ പദമാണ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കിഴിച്ചു ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കിഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആയിരം ആയിരം ആമത്തെ പദമാണ് എക്സ് ആയിരം പത്തൊമ്പത് എത്രാമത്തെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് എക്സ് വണ്ണ് സമം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത്രയും ഡി ആണ് കിട്ടുക എക്സ്
ബാക്കി എൺപത്തൊന്നിൽ ഒമ്പി എട്ടിൽ പോവില്ല പൂജ്യം എൺപത്തൊന്നിൽ ഒമ്പീറ്റ് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് എൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എത്രാമത്തെ പദമായിരിക്കും നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമായിരിക്കും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നൊരു നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആയിരം മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ആയിരം ഒരു പദമാണ് ആയിരത്തിന് എന്ത് കഴിച്ചു പത്തൊമ്പത് കഴിച്ചു അപ്പം എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആയിരം എത്രാമത്തെ പദമാണ് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതിയത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ സമം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എത്ര ഡി ഉണ്ട് നോക്കി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ സമം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എക്സ് എൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അവസാന പദം ആയിരം എത്രാമത്തെ പദമാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം അവസാനത്തെ പദമായിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പം ആയിരം മൈനസ് പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ബൈ എത്ര ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലെ നൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി പത്താം പദം ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ചില സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അവയുടെ സ്ഥാനം സർക്കിൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് ഫുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫാൾട്ടുകൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് സർക്കിൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കഴിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാത്തൊരു പ്രശ്നം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം പതിനെട്ട് കിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടി അവിടെ എത്തും വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂട്ടി അവിടെ എത്തും അപ്പം പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡി ആണ് രണ്ട് ഡി ആണ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഡി ആണ് പതിനെട്ട് അപ്പം ഡി എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പതായിരിക്കും അപ്പം ഇരുപത്തിനാലും ഒമ്പതും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഒമ്പതും അൻപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇവിടെ അൻപത്തി ഒന്നും ആണ് വരിക അപ്പം ഇതും അതേമാതിരി തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയും ഡീസൻ്റായി ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം പതിനെട്ട് ഇവിടെയ
പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോളം ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ രണ്ടു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചില സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ രണ്ടു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ എഴുതണം മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിനാല് ആറാം പദം അറുപത്തിയേഴ് ആറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ആറ് മൂന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ആറിൽ നിന്ന് എക്സ് മൂന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇടിയാ കിട്ടുക ഒന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക മൂന്നാം പദത്തോട് മൂന്ന് ഇടി കൂട്ടിയാലാണ് ആറ് ആറാം പദം കിട്ടുക അപ്പോൾ ആറാം പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം പദം കഴിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് ഡി കിട്ടും മൂന്ന് ഡി സമം അറുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കഴിക്കുക അറുപത് നിന്ന് മുപ്പത് കഴിച്ചാൽ മുപ്പത് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഡി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഡി സമയം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കുക പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഡി പതിനൊന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ പദത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നാൽ എല്ലാ പദവും എഴുതാലോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഒന്ന് പറയാം രണ്ടാം പദം അഞ്ച് അഞ്ചാം പദം രണ്ട് അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സ് രണ്ട് അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദം കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര ഡിയാണ് കിട്ടുക മൂന്ന് ഡി അല്ലേ രണ്ടാം പദത്തോട് കൂടി മൂന്ന് ഡി കൂട്ടിയാലാണ് അഞ്ചാം പദം കിട്ടുക തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എക്സ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എക്സ് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡി കിട്ടും അപ്പം മൂന്ന് ഡി ചെയ്യാൻ പാടെ അഞ്ചാം പദം എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഡി സമം മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും മൈനസ് മൂന്നാണ് ഡി സമം എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഒന്നാണ് ഡി കിട്ടുക ഡി സമം മൈനസ് ഒന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം രണ്ടാം പദം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണി ഒന്നാം പദം എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും രണ്ടാം പദം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും മൂന്നാം പദം എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും നാലാം പദം എത്രയായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അഞ്ചാം പദം എത്രയായി ഒന്നായി അപ്പം ഈ ഒരു ശ്രേണിയെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനത്തെ ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഭാവിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശ്രേണികളുടെ പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടാം പദം അഞ്ച് അഞ്ചാം പദം രണ്ട് ഇനി പത്താം പദം എട്ട് എട്ടാം പദം പത്ത് വേറെ ഏഴാം പദം ഇരുപത് ഇരുപതാം പദം ഏഴ് നൂറാം പദം അഞ്ച് അഞ്ചാം പദം നൂറ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഏത് ശ്രേണിയുടെയും പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സംശയിക്കാനില്ല ചെയ്തു നോക്കിയാലും ചെയ്തു നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വളരെയധികം എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ മൂന്നാം പദം അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തെട്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തെട്ടും ഒമ്പതാം പദം അറുപത്താറും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എത്ര എന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഒമ്പതാം പദം എത്രയാണ് അറുപത്താറ് അപ്പോൾ എക്സ് ഒമ്പത് അഞ്ചാം പദം മൈനസ് എക്സ് അഞ്ച് സമം എക്സ് ഒമ്പത് മൈനസ് എക്സ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഒമ്പതാം പദത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം പദം പോകുമ്പോൾ നാല് ഡി കിട്ടുക നാല് ഡി സമം അറുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കണം അറുപത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് അറുപത് നിന്ന് മുപ്പത് പോയാൽ മുപ്പത് അറുപത്താറ് നിന്ന് മുപ്പത് പോയാൽ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡി എത്ര കിട്ടി ഡി സമം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് നാലുണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കിട്ടും എത്ര പദം കാണുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം കാണണമെങ്കിൽ അഞ്ചാം പദത്തോട് കൂടി എത്ര ഡി കൂട്ടണം ഇരുപത് ഡി കൂട്ടണം അല്ലേ അഞ്ചാം പദത്തോട് കൂടി ഒരു ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം പദം അഞ്ചാം പാദത്തോടു കൂടി രണ്ട് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാം പദം അഞ്ചാം പാദത്തോടു കൂടി ഇരുപത് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അഞ്ചാം പാദത്തോടു കൂടി ഇരുപത് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് അ
അടുത്തത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ ആയിരത്തൊന്ന് ആയാലോ ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ ഈ പദമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്ന എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാം പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും പതിനൊന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിന് ഇവിടെ ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നിന് പതിനൊന്നും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് പതി പതിനൊന്നോട് അടിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പോവും ശിഷ്ടൻ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിന് പതിനൊന്നോട് അടിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ പോവും ശിഷ്ടൻ രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടടിക്കാം നൂറ്റി ഒന്നിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോവും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിത തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോവും ശിഷ്ട എത്ര കിട്ടുക രണ്ടാണ് കിട്ടുക ശിഷ്ട എത്ര കിട്ടുക രണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഇവിടെയും ശിഷ്ടൻ രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്താണ് ഒരു പദമാണ് ആയിരത്തൊന്നായാലോ ആയിരത്തൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനൊന്നോടെ ഇരിക്കുന്നു നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോവും അപ്പോൾ സംശയിക്കാറില്ല ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്നും നൂറ് ബാക്കി ഒന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴോ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ വീണ്ടും പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് ഒരു വട്ടം പോവും അതായത് ആയിരത്തി ഒന്നിന് പതിനൊന്നോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ആയിരത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്ടം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ ശിഷ്ടം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി പറയാം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് ആദ്യ പദം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടും എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എട്ട് ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതാം പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്കവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഉത്തരം കൂടി നമുക്കവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഏഴ് കൊണ്ടരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എടുക്കാം നൂറ് നൂറിന് നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ശിഷ്ടം വരും നോക്കുക ഓരേഴ് ഏഴ് ഇവിടെ ശിഷ്ടം പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടാ വരിക ബാക്കി രണ്ട് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ നൂറിന് ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിൽ എന്തെടുക്കാം നൂറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്നതിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ടേം നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ആയിരത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ടരിക്കാം നമുക്ക് ഈ നൂറിൽ നമുക്ക് കിട്ടി നൂറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് പതിനാല് വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരേഴ് ഏഴ് ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പതിൽ നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇരുപതാണ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈരേഴ് പതിനാല് പതിനാല് ശിഷ്ടം ആറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ നമ്മൾ അരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തിന് നമുക്ക് അരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ആറാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മതി അപ്പോൾ ആയിരത്ത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവസാന പദം എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവസാന പദം മൈനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്നെ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണ് പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും ഏഴ് നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ആറ് ഒമ്പത് നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് പോയാൽ എട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും ബൈ എന്തുണ്ടാവും ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടുകളയാം ഓരേഴ് ഏഴ് ഓരേഴ് ഏഴ് ബാക്കി പത്തൊമ്പതിൽ ഈരേഴ് പതിനാല് ബാക്കി അൻപത്താറിൽ എണ്ണ ഏഴ് അമ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് വണ്ണ് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പദങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറ